Hallo ihr Lieben, willkommen meinen Kanal. Heute befinde ich mich in Habburg, wo die sogenannte Uferlagerung Dockerwerk ist. Scheint leider zu zu sein, aber wir gucken es uns trotzdem mal an. Hinter mir ist der Stausee und ein Kraftwerk. Und das ist alles im Sandstein und wir gehen gleich der Sache mal auf den Grund und werden die Eingänge mal ablaufen. Bis später. So in jeder Gemeinde gibt es solche Denkmäler hier, wo die ganzen Verstorbenen verewigt worden sind. Hier, das war der Erste Weltkrieg. Und das ist der Zweite. Das ist hier die sogenannte Dokumentationsstecke. Ecke. Dokumentationsecke jetzt hier. So war das Luftbild von oben. Da erkennt man deutlich die ganzen Eingänge hier entlang. Und über Eingänge. Ja, verschiedene Sachen hier. Das war praktisch für ein Flößenburg. Ein KZ Außenlager. Hier ist Flößenburg. Und das hängt alles damit zusammen. Da waren Nürnberg, eins, Hersburg, hier überall. Das sind die ganzen Lager. Hier, hier seht ihr noch mal eine alte Bohrmaschine, wie die früher handiert haben, mit solchen einfachen Mitteln, 1944. Wie gesagt, das war noch nicht ganz fertiggestellt, man sieht es. Ja? Und hier ist der Plan. Ja? C, F, E, D, C, A, B. Sieben Eingänge hat das Ding gehabt. Und das ist dann alles ineinander verbunden worden. Ja, sehr interessant. B7, wie ist das? Mal sagen, hier die Häftlinge, die waren hier fünf Kilometer weg. Und die mussten jeden Tag fünf Kilometer zur Arbeit hin und zurück. Es sind verdammt viele umgekommen. Bei den erschwerten Bedingungen hier. Sehr, sehr traurig. So, jetzt ist der Weg zum Stollen. Wir sind gleich oben beim ersten Stollen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in der sogenannten Hunnenschlucht am H-Stolleneingang, der ist da drüben. Und hier ging früher das rein. Es gab mehrere Eingänge. Die Flucht sieht auch krass aus hier unten. Schau euch das mal an. Das ist richtig ein Naturschauspiel hier. Ja. Wahnsinn. So, aber wie ich schon vermutet habe, bestimmt Gitter und ja, zu. Wie immer. Schauen wir mal. Hier würde ich zu gerne mal reingehen. Nicht. Aber ich sehe jetzt massiv verschlossen. Schau doch mal an. Hier die ganzen Eingänge. Wir laufen jetzt hier runter. Der gelbe Pfad. Und laufen jetzt alles noch ab die Punkte. Schau mal hier. Es war ein Burgstall. Bestimmt mal auch eine Burg gewesen hier oben. Und man sieht dann noch die Schlucht, aber leider ist nichts mehr vorhanden. Ja. Und das ist ja alles im Sandstein verbaut. So, jetzt geht es weiter den Pfad entlang. Gekraxelt hier, schaut mal. Ja, von oben sind wir uns runtergekraxelt, das laufen wir mal hier hinter. Hier steht zwar betretende Absperrung verboten, aber ihr wisst ja, verbotene Sachen sind gerade toll. Cool, hier ist noch ein weiterer Eingang, schaut mal. Das war wahrscheinlich der Wasserlesestein. Hier, das ist zu betoniert. Und hier kommt das Wasser von oben runter. Ja. Und macht dann hier einen Stall. Und hier war wie gesagt der weitere Eingang. 
Das war der Eingang G und jetzt gehen wir zum Eingang F. Da befindet sich unterhalb unten hast du den schönen Stausee. Und wir gehen jetzt hier den Weg runter und das sind dann weitere Eingänge. Und hier ist der Eingang F. Ja. 2005 war es wahrscheinlich noch begehbar und mittlerweile ist es aber zu zugemacht, wie überall leider zu. Und wir gehen trotzdem mal hinter und filmen da mal rein. Ich habe extra die Taschen noch mitgenommen, dass wir mal reingucken können. Und das Schöne. So. Hier haben sie halt Grenzen niedergelegt. Ne? Und da müssen wir mal rein. Schaut euch mal an hier. Oh, krass. Oh, Wahnsinn. Da wäre ich gerne mal rein. Ey. Das ist halt Zugang hier anscheinend mit dem Schloss, wo die dann, das sieht man auch die Fledermausquartierer, die Blöcke an der Seite hängen. F, aber leider auch zu. Aber anscheinend gibt es einen Verein, mit über dem man vielleicht mal rein könnte. Weil da ist ein Schloss an der Tür. Vielleicht ist es ja möglich, da irgendwann mal reinzukommen. Ja, cool. Angebüsch und Beton. Was sieht ein Beton noch? Hier. Hier war auch noch ein Eingang. Aber ist zugeschüttet. Eingang. Ne? Das Azu gemacht. Es waren mehrere Eingänge hier in dem Komplex. Sieben oder acht Stück. Und ihr seht, es ist alles wie Sandstein hier. Und da läuft man jetzt auch mal rein. Das ist doch so interessant. Ich würde ja so gerne mal reinkriechen. Ich kann da euch gar nicht vorstellen. Schaut mal an, dieses System da hinten drin. Ja? Mal hinten. Schaut mal, da geht es rein und rein. Ne? Krass. So ihr Lieben. Hier ist der Eingang D. Den haben sie vor kurzem freigelegt, ihr seht es. Ist freigelegt worden. Äh, in Fledermäuse. Gucken wir jetzt einmal rein. Ich habe die gute Lampe mit und ja, du mal reinleuchten. Oh, ich würde hier so gerne mal reingehen. Oh, schaut euch den geilen. Sauer. Es geht weiter und weiter. Ne? Seht ihr das? Krass. So ihr Lieben, schaut mal, da oben war auch ein Eingang. Ja. Aber der ist hier noch komplett verschüttet. 4 Meter Schütte hier, lecker, wenn man hier hochkrabbelt. Wurde halt versprengt und angeschüttet. Ja. Die haben schon Bohrungen nach unten gesetzt. Hier im Sandstein, ihr seht es, hier oben an der Förste ist es komplett zu. Da oben, na, ihr seht es, das ist übelst auffällig. Und so sieht es aus. Wir sind praktisch in dem Bereich jetzt hier. Unterhalb, da waren wir schon überall, hier hinten her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zugänge. Ne?
soll es da schon gewesen sein. Mit der Erkundung rund um Dockerstein. Hier bei Harburg. Oder Harburg, das gesprochen wird. Ja, leider sind Eingänge zu. Das macht hier irgendein Verein. Ja, vielleicht können wir mit dem mal in Kontakt reden, dass wir hier mal reinkommen. Also, lasst mal ein Like da, ein Abo. Bis zum nächsten Video. Ciao.